हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने में और आज के में हम आप लोगों को बताएंगे मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट टू दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट वन जिसमें हमने आपको छोटी छोटी जानकारियाँ दी थी अभी तक आप वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इस वीडियो करिएगा लाइक अभी तक चैनल को सब सुनने क्या आया है तो प्लीज चैनल करिएगा सब्सक्राइब और फिर एक नोट प्रेस करेंगे जिससे आपको मेरे अपनी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो दोस्तों चलिए बिना किस देर के वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मेरे सभी दोस्तों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तो आइए हम देखते हैं डिवाइड मीन्स भाग इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यदि अंश और है के चिन्ह समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होता है और यदि अंश और हर के चिन्ह असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है तो दोस्तों अभी जो समान होता है इसका मतलब क्या होता है सेम तो अभी जो सेम है ये ऐसा नहीं है कि सेम कोई भी हो जाए किसी भी चीज़ हो जाए दोस्तों इसमें सेम जो है वो चिन्ह ही होगा क्योंकि तो यहाँ पर चिन्ह की बात हो रही है और असमान असमान का मतलब क्या होता है विपरीत कि अगर माइनस ऊपर है और प्लस नीचे है या फिर प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है दोस्तों ऐसे प्लस बोन प्लस तो अब इसका जो भी आंसर होगा वो प्लस ही होगा क्योंकि हमारा जो अंश है वो भी प्लस है और हर भी प्लस है तो इसका मतलब ये क्या हुआ सेम हुआ समान हुआ इसलिए इसका जो भी आंसर होगा वो प्लस ही होगा जैसे मान लीजिए फोर अपॉन टू तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो किसका साइन होगा प्लस का साइन होगा तो कितना आ जाएगा टू टू जा फोर तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू दोस्तों अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा अगर हम प्लस का साइन लगाए या ना लगाए वो प्लस का ही साइन माना जाएगा अब इसी तरह से है माइनस अपॉन माइनस तो अगर माइनस का डिवाइड माइनस में होता है तब तो क्या जाता है प्लस आता है क्योंकि ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है तो ये क्या हुआ सेम हुआ इसलिए इसका जो भी आंसर होगा वो प्लस होगा क्या होगा प्लस होगा जैसे मान लीजिए कि माइनस एट अपॉन माइनस टू तो कितना आ जाएगा देखिए टू फोर सा एट तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस फोर तो अब देखिए यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगा दिया तो अगर हम प्लस का साइन नहीं भी लगाएंगे तो ये प्लस का ही साइन माना जाएगा अब मान लीजिए है कि माइनस अपॉन प्लस तो दोस्तों अब देखिए क्या है माइनस अपॉन प्लस है तो क्या ये सेम है नहीं है क्योंकि ऊपर माइनस और नीचे प्लस है इसलिए इसका जो भी आंसर होगा वो माइनस ही होगा ऋणात्मक मान हमको प्राप्त होगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस जैसे मान लीजिए कि माइनस फोर अपॉन टू तो कितना जाएगा देखिए टू टू जोर तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस टू तो कितना आ गया माइनस टू आ गया अब हमने यहाँ पर माइनस का साइन क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पर माइनस है अब मान लीजिए है प्लस अपॉन माइनस तो दोस्तों अब क्या ये सेम है नहीं है क्योंकि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है इसलिए इसका जो भी आंसर होगा वो माइनस में ही आएगा क्योंकि ये असमान है ये सेम नहीं है तो दोस्तों अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं मान लीजिए है एट अपॉन माइनस फोर तो इसका आंसर कितना आएगा देखिए फोर टू सा एट तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस टू तो दोस्तों अब हमने यहाँ पर माइनस का साइन टू लगाया क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा दिया दोस्तों अब आइए हम जान लेते हैं कुछ और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मान लीजिए है कि माइनस एट अपॉन टू इसका आंसर कितना आएगा माइनस फोर आएगा अब मान लीजिए है एट अपॉन माइनस टू तब इसका आंसर कितना आएगा माइनस फोर ही आएगा क्योंकि टू फोर जब एट अब मान लीजिए है कि माइनस एट अपॉन टू तब इसका आंसर कितना आएगा माइनस फोर ही आएगा माइनस फोर दोस्तों इसका मतलब ये है कि अभी जो माइनस है ये ऊपर हो या फिर नीचे हो या फिर बीच में हो जो हमारा आंसर है वो माइनस में ही आता है 
आइए हम जान लेते हैं बीज गणित के बारे में तो बीज गणित गणित की वह शाखा होती है जिसमें हम संख्याओं की जगह पर चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो आइए हम जान लेते हैं चल राशियाँ और अचल राशियाँ के बारे में तो सबसे पहले हम जानेंगे चल राशियाँ के बारे में तो चल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान बदलता रहता है अर्थात कभी निश्चित नहीं होता है दोस्तों जैसे मान लीजिए है ए बी सी डी एक्स वाई और जेड तो दोस्तों जैसे मान लीजिए है कि x इक्वल टू सिक्स तो दोस्तों इसमें x का मान क्या है सिक्स है अब इसी तरह से सकता है x इक्वल टू नाइन अब इसमें x का मान क्या है नाइन है अब हो सकता है x इक्वल टू थ्री हंड्रेड तो इसमें x का मान क्या है थ्री हंड्रेड है दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि x का मान सिक्स भी हो सकता है x का मान नाइन भी हो सकता है x का मान थ्री हंड्रेड भी हो सकता है और x का मान फिफ्टीन भी हो सकता है ट्वेंटी थ्री भी हो सकता है मीन्स x का मान कुछ भी हो सकता है दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर x का ही मान हो इसमें किसी भी लेटर का मान हो सकता है ए का हो सकता है डी का हो सकता है सी का हो सकता है डब्ल्यू का हो सकता है एक्स का हो सकता है तो दोस्तों अब देखिए ये तो हमने आपको चार राशियाँ तो समझा दी अब देखिए इसमें क्या है ए बी सी डी और एक्स वाई जेड या फिर इसमें और से लेकर के क्या तक के भी अच्छर हो सकते हैं अब आइए हम जान लेते हैं अचल राशियाँ के बारे में तो अचल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान कभी बदलता नहीं है ये निश्चित होता है जैसे मान लीजिए है वन टू थ्री फोर और फाइव इन्फिनेटिव दोस्तों अब देखिए अगर मान लीजिए टू है तो टू का मान हमेशा टू ही रहेगा ऐसा नहीं है कि टू का मान थ्री हो जाएगा सिक्स हो जाएगा फाइव हो जाएगा इसमें अगर टू है तो टू का मान टू ही रहेगा अगर टेन है तो टेन का मान हमेशा टेन ही रहेगा ये नहीं कि उसका मान नाइन हो जाए एट हो जाए ऐसा नहीं है टेन का मान टेन ही रहेगा और अगर फाइव है तो फाइव का मान फाइव ही रहेगा ऐसा नहीं है कि फाइव का मान वन हो जाए एट हो जाए इसमें फाइव का मान फाइव ही रहेगा दोस्तों पूरा मिला करके हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर लेटर्स होंगे लेटर्स होंगे ए से लेकर के जेड तक के लेटर होंगे या फिर और से लेकर के ज्ञा तक के अक्षर होंगे तो क्या कहलाएगा चल राशियाँ और अगर अंक होंगा तो क्या कहलाएगा अचल राशियाँ आइए देखते हैं हम बीज गणित में रूल नंबर वन समान प्रकार की चल राशियों को आपस में जोड़ा जा सकता है और घटाया जा सकता है लेकिन असमान प्रकार की चल राशियों को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है तो दोस्तों अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये समान प्रकार की चल राशि है और कौन सी असमान प्रकार की चल राशि है तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपको कोई भी चल राशि सेम दिखती है समान होती है तो आप समझ जाइएगा कि वो समान प्रकार की चल राशि है और अगर कोई भी चल राशि आपको डिफरेंट मिलती है तो आपको जान जाइएगा कि ये असमान प्रकार की चल राशि है तो पहले हम जान लेते हैं समान प्रकार की चल राशि का एग्जाम्पल मान लीजिए है ए प्लस ए तो दोस्तों अब ये भी ए है और ये भी ए है तो ये क्या है चल राशि है तो जो चल राशि है ये सेम है तो इसलिए हम क्या करेंगे प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो जब प्लस करेंगे कितना आएगा टू ए अब ये टू ए कहाँ से आया क्योंकि मान लीजिए एक बुक ये है और एक बुक ये है अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितनी बुक हो जाएंगी दो बुक हो जाएंगी तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू ए तो दोस्तों अब मान लीजिए है थ्री ए प्लस सिक्स ए तो ये क्या है ये भी ए है और ये भी ए है और यहाँ पर किसका साइन है प्लस का साइन है तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि ये जो चल राशि है वो सेम है तो सिक्स प्लस थ्री कितना हो जाएगा नाइन तो यहाँ पर हम लिख देंगे नाइन ए अब मान लीजिए है थ्री ए माइनस वन ए तो दोस्तों अब देखिए ये भी ए है और ये भी ए है तो जो चल राशि है वो क्या है सेम है और यहाँ पर किसका साइन है माइनस का साइन है तो अगर माइनस का साइन है तो 
हम थ्री में से वन माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा टू तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू ए मान लीजिए है थ्री ए माइनस टू ए कितना आ जाएगा तो दोस्तों देखिए ये भी ए है और ये भी ए है तो चार जो हमारे राशि है वो सेम है और यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे थ्री में से टू माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा वन हम लिख देंगे वन ए दोस्तों अब आइए हम जान लेते हैं कि असमान प्रकार की चार राशियों का एग्जाम्पल तो मान लीजिए है ए प्लस बी तो ये क्या है ये ए है और ये बी है तो क्या ये जो चार राशि है ये सेम है नहीं है तो इसलिए जैसा रहता है हम उसको सिर्फ उसी तरह से उतार देते हैं तो ये क्या है ए प्लस बी है तो हम इसको ए प्लस बी ही उतार देंगे बिल्कुल सेम उसी तरह से उतार देंगे अब मान लीजिए है सिक्स ए माइनस बी तो दोस्तों अब देखिए ये क्या है ये ए है और ये बी है तो इसको हम क्या करेंगे बिल्कुल उसी तरह से सेम उतार देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिक्स ए माइनस बी दोस्तों अब मान लीजिए आपको दे देता है थ्री ए माइनस टू एक्स तो अब ये जो थ्री ए है माइनस टू एक्स है तो क्या ये सेम है नहीं है ये ए है और ये एक्स है तो हम क्या करेंगे बिल्कुल इसी को सेम उसी तरह से उतार देंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे थ्री ए माइनस टू एक्स आइए देखते हैं रूल नंबर टू असमान प्रकार की राशियों का गुड़ा और भाग भी नहीं हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स डॉट वाई तो दोस्तों अब देखिए क्या है x मल्टीप्लाई वाई है तो इसको हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं और x डॉट वाई भी लिख सकते हैं डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है लेकिन इसका हम आपस में गुड़ा नहीं कर सकते हैं अब आइए हम डिवाइड देख लेते हैं मान लीजिए x अपॉन वाई तो ऐसा नहीं है कि इसको हम इससे काट दें और कोई दूसरा नंबर लिख दें इसमें जो दिया रहता है बिल्कुल सेम हम उसी को लिख देते हैं ये x अपॉन वाई है तो यहाँ पर हम x अपॉन वाई ही लिख देंगे तो दोस्तों अगर किसी भी दो राशियों के बीच में कोई भी साइन नहीं होता है तो वहाँ पर हम किसका साइन डालते हैं मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं जैसे x मल्टीप्लाई वन तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x वाई लिख सकते हैं तो इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई का साइन मानेंगे अब इसी तरह से है x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड इसको हम क्या लिख सकते हैं x y z और क्या लिख सकते हैं x डॉट वाई डॉट जेड आइए देखते हैं रूल नंबर थ्री समान प्रकार की चल राशियों का गुड़ा और भाग कैसे करते हैं तो आइए जान लेते हैं नंबर वन जब आधार समान हो तो गुड़ा में घाते जुड़ जाती हैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए है कि ए इसकी पावर एक्स है मल्टीप्लाई ए पावर वाई तो दोस्तों अब देखिए ये जो नीचे वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं आधा कहते हैं क्या कहते हैं आधा और ये जो ऊपर वाला होता है इसको क्या कहते हैं पावर कहते हैं या फिर घाते कहते हैं तो देखिए अभी जो आधार है ये क्या है सेम है तो अभी जो पावर होंगे ये आपस में जुड़ जाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए है एक्स पावर सेवन मल्टीप्लाई एक्स पावर फाइव तो दोस्तों अब इसमें आधा क्या है सेम है और इसका जो पावर है ये आपस में जुड़ जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स पावर ट्वेल्व क्योंकि सेवन प्लस फाइव करेंगे तो ट्वेल्व आएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स पावर ट्वेल्व अब आइए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं मान लीजिए एक्स पावर थ्री मल्टीप्लाई एक्स दोस्तों अब देखिए इसमें x की पावर कितनी अच्छी है लेकिन यहाँ पर x की कुछ भी पावर नहीं है तो अगर कोई ऐसी राशि होती है जिसमें उसकी कोई भी पावर नहीं होती है उसमें जो पावर होती है वो हमेशा वन होती है तो दोस्तों 
अब देखिए आधार सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स अब यहाँ वन है तो हमारे जो घाते हैं वो जुड़ जाएंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स थ्री प्लस वन तो कितना आ जाएगा एक्स पावर फोर क्योंकि थ्री प्लस वन होगा तो फोर आ जाएगा तो दोस्तों इसका भाग और इससे कुछ बेसिक क्वेश्चन ये हम आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल से बताएंगे तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इस वीडियो कर दिएगा लाइक अभी तक चैनल को सबसे मिलने क्या है तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको मेरे हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत